大家好，我是小诺。天气冷了，就馋这锅水煎包，不发面，不擀皮儿，一口一个，鲜香解馋。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先准备一颗大白菜，先把白菜的叶子给它掰下来几片，掰下六片叶子就可以了。然后用清水清洗干净，洗净后沥水捞粗。三片为一组，把它叠放在一起。白菜帮用刀给它切的细一些，白菜帮硬，口感不太好。叶子切的稍微宽一点，再改刀切成小丁，然后再剁一剁，剁的碎一些。剁好后放入大碗中，往里面加入一勺食盐，用筷子搅拌均匀，杀出白菜中的水分。搅拌均匀后，把它放在一旁腌制十分钟。接下来再准备几根腐竹，把它掰断，放在大碗中，加入清水，把腐竹泡发。腐竹我们可以头天晚上泡发，用凉水泡发的腐竹不容易坏，不容易煮烂。这是泡发了一个晚上的腐竹，腐竹变得非常的柔软，颜色发白了。然后把它挤水捞出，再切成小段，然后再剁一剁。把辅助段剁得碎一些，这样包的时候好包。剁好后，把它放在盘中备用。提前泡发好的木耳，把它清洗干净。洗净后控水捞出，装在盘中备用。锅中烧水，水开后放入木耳，煮三分钟，然后控水捞出，放入凉水中过凉。过凉后，把它挤水捞出。放在案板上，把木耳切碎，切好后放入盘中备用。准备半个胡萝卜，先切成薄片，再切成细丝，然后再切成胡萝卜丁。切好后放入盘中备用。白菜这会儿也腌好了，杀出了很多的水分。把白菜用力的攥干水分，再放入另一个大碗中，把白菜团抖散。碗中打入两个鸡蛋，平时我们吃鸡蛋的时候总感觉有点腥味往里面淋上两滴白醋，这样可以有效的去除腥味再加入少许的食盐，入下体味用筷子充分的搅散。锅烧热，加入食用油，把打好的蛋液倒进来，用筷子快速的搅散，炸成鸡蛋花，然后盛入盘中放凉备用。锅中再加入少许的食用油。油热，放入木耳、胡萝卜，翻炒均匀，炒出香味炒一分钟左右，再倒入切好的腐竹，翻炒均匀。然后把白菜也放进来，翻炒均匀，炒匀关火，下面开始调味往里面加入蚝油、鸡精、一勺白糖。喜欢吃辣的也可以往里面加入少许的辣椒面这里食盐我们先不用放，因为白菜是用盐腌过的。再把炸好的鸡蛋花倒进来，翻拌均匀。翻拌均匀后，尝一下口味如果觉得盐小的话，可以再加入一点食盐调味继续搅拌均匀。搅拌均匀，我们的馅料就调好了，把它盛入大碗中备用。准备两百克的清水，往里面加入两克的面粉，再淋上少许的食用油。搅拌均匀，这样我们的面糊水就调好了。接下来准备两块钱的饺子皮儿，去一张饺子皮儿，放上调好的馅料，用包包子的手法给它收口，像这样一个包子生坯就做好了。如果觉得饺子皮儿不好包，也可以把它放到冰箱里冷藏三个小时，拿出来回温变软，包起来就比较好包了。全部包好以后，可以蒸着吃，煎着吃。如果吃不完，还可以放到冰箱里冷冻保存，保存三个月都不会坏。下次吃的时候不用解冻，直接上锅蒸或者是煎就可以了。平底锅加入食用油，先开最小火，然后沿着锅边放入包子，边上的包子烙三十秒，再放中间的，因为中间的热量比较大，这样煎出来的煎包颜色一致，熟的也一致。盖上盖子，先煎一到两分钟。煎至底部金黄，再倒入调好的面糊水，水的量没过包子的三分之一处即可。盖上盖子，转中小火慢煎。水分快干的时候，取下锅盖，铲盖再烙
，撒上一把黑芝麻点缀蒸香。水分全部捞干时，晃动一下锅。如果有的包子脱离不动，可以用铲子轻轻的推动，晃动一下，这样捞出的包子底部更加的焦香。出锅前再撒上葱花，这样好看又好吃。扣上一个盘子，把它倒扣出来，这样一道美味的水煎包就做好了。这样做的水煎包底部金黄焦香，皮子柔软筋道，一口一个特别的鲜香，全部是素馅的，非常的美味。这样做的水煎包做法简单省时，不方面不擀面，当做早餐也是不错的选择。今天的视频分享到这里，如果你喜欢就收藏起来试试吧。喜欢我的视频记得点赞。关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。